Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Adriana e hoje é segunda-feira, né? E segunda-feira, às 21 horas, eu vou colocar a estreia, né? Sempre com uma tiragem do Baiar Cigano, com, uma, um, com um aconselhamento e eu vou explicar para vocês como é que funciona a minha tiragem, tá bom? Vocês estão vendo aí três montinhos. Em cada montinho tem uma pedrinha. Aí esse é o montinho número um. Aí esse é o montinho número dois. E esse é o montinho número... Eu vou tirar de cada montinho, eu vou tirar três cartas. E eu vou fazer uma, uma resposta de sim ou não. Então, eu vou pedir para vocês fazerem ou mentalizarem né, uma pergunta cuja resposta seja sim ou não, de uma maneira objetiva, uma pergunta bem objetiva, porque eu vou tirar três cartas é, e aí vamos ver que, que tipo de conselho também dá nessas, nessas leituras. Vamos lá, então? Mentaliza a pergunta... Escolhe um montinho, pausa o vídeo se for necessário, então vamos lá, tá? Para quem escolheu o montinho número um, tá? Eu vou tirar esses do placar, eu vou colocar eles bem aqui, os outros para ficar fora do a pedrinha, tá bom? Vou tirar aqui, vou fazer um leque. Vou tirar as, as cartinhas. Tô um pouquinho. Esse frio que fez, minha rinite ficou meio atacada. Então vamos lá? Olha só. Pra quem escolheu o montinho número 1, um, aparece a carta da foice, a carta da. Raposa e a carta do sol. A energia presente aqui é assim. O sol é uma carta muito positiva. Então, ele irradia uma positividade para a tua questão. Dizendo que tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para prosperar. Tem muita coisa para brilhar. Ou seja, o seu futuro tem muita coisa boa para acontecer. Muitas coisas, assim, muito positivas para acontecer, ou seja, tem tudo para ser positivo. No entanto, ela está dizendo que você precisa, sim, criar uma estratégia para conseguir o que você quer e precisa ser esperto. Porque senão você pode colocar as coisas a perder. É, é, é mais ou menos assim, eu preciso ter um pouquinho de atenção naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou pretendendo, eu preciso criar uma estratégia para que eu consiga atingir o meu objetivo, eu preciso abrir o olho. Se eu fizer dessa maneira, isso vai dar certo. Se eu não fizer dessa maneira... Alguma coisa pode acontecer e pode acontecer um corte. Uma outra situação aqui presente. Aqui mostra que o que você perguntou vai acontecer, ou seja, vai ser legal essa situação, mas você precisa ficar atento a alguns detalhes e ver se isso se encaixa na sua vida ou não. Às vezes uma coisa é aparentemente muito boa, Tá muito bom, mas você precisa abrir o olho, porque tem que saber fazer as coisas de uma maneira mais acertada, porque senão você pode ter algum tipo de perda com essa situação. Recuar um pouco, colocar os pezinhos para trás e avaliar melhor essa situação. Para ver se você não está caindo numa armadilha, para ver se é a melhor opção para você. Tá dizendo isso, que você precisa... Ser esperto, ficar com os pezinhos atrás diante de alguma situação, abrir bem o olho, 
recuar um pouquinho, procurar buscar, buscar uma estratégia, porque assim você consegue o que você quer, né? A carta do sol tá dizendo isso, tipo, tudo dá certo. Mas se você não fizer isso, você vai botar tudo a perder. É um momento para você ser esperto. Bom, com relação ao relacionamento, o que que aparece aqui especificamente? Que nesse momento da tua vida, é o momento que você precisa parar e pensar e, e criar uma estratégia, procurar olhar as coisas à volta. A raposa está falando para você que você precisa perceber alguma coisa que está acontecendo ao seu redor. E até tomar uma decisão. Às vezes é muito, mais, é muito melhor você sair fora de uma situação quando você percebe que não é legal para você do que persistir naquilo. Se você vê que não é o que que não é o lugar, não é a melhor opção para você, sai fora. Sabe, às vezes a gente precisa cortar algumas coisas que não estão realmente nos acrescentando nada. É isso que aparece. Bom, e para quem tirou o montinho número 1, um, é isso. Agora vamos aí pro montinho número 2. Vamos fazer assim para tirar. Essa que pulou eu vou tirar. E esta. Vamos ver. O que sai? Hum, que bonitinho. Gostei. Olha só que bonitinho. Bom, para quem escolheu o montinho número 2. A resposta é sim, porque tem muita coisa positiva aqui. Para o que você perguntou, o que mostra aqui é que tem coisas que às vezes dependem de você, da sua atitude, do seu desejo, da sua vontade, e tem coisas que dependem, que, tipo assim, nem tudo você consegue fazer sozinha, sabe? Você precisa de uma parceria, você precisa de uma ajuda. Então, para o que você perguntou, vai dizer que sim, mas como o conselho está dizendo para você que você precisa ter uma parceria, que você precisa se unir a uma outra pessoa e poder construir alguma coisa juntos aí, entendeu? Para construir algo juntos e tudo fica bem positivo aí, ó. Né? Aqui a carta da sorte é bem positiva, né? significando aí algum ganho inesperado. Se é uma pergunta com relação ao amor, o que aparece é assim, ela falou que você tem que... A primeira coisa que tem que acontecer é, num relacionamento, primeiro a gente pensa na gente, pensa, no, pensa em você, porque aparece a carta da mulher, né? se for uma mulher... Aqui aparece a pessoa, né? É você. Você é dentro do jogo, é você determinando a sua vida, você fazendo as coisas, você tendo que decidir o seu destino. É você dentro do jogo. O que está próximo de você é a sorte, significando que tudo que você for se empenhar vai dar certo. Vai dar certo? Vai. Mesmo que a princípio pareça que não vai dar, mas vai dar certo. Né? E o que complementa aqui, também fala que você também não precisa fazer nada sozinho. Você pode ter uma parceria, pode ter pessoas que podem estar ajudando a criar uma sociedade. Enfim, dá para criar situações muito positivas desde que você é, queira, porque apareceu você ali na frente. Ou seja, você direcionando os seus caminhos, você fazendo as coisas do seu jeito, você é dono do seu destino. Sabe quando você carrega dentro de você a decisão? Aqui é você dentro do jogo, é o momento em que você para e fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é a minha vontade, é o meu desejo. Mas só me conseguir o que eu quero, você vai conseguir? Vai! Mas vai ter que ver aqui. Se for alguma pergunta com relação a amor, ah, eu vou encontrar um novo amor, vai! Mas primeiro você tem que pensar em você, antes de pensar no novo amor. Se for assim, eu vou arrumar um namorado esse ano, vai, tudo que você perguntar aqui é positivo. 
Vai sim, vai arrumar. Mas pense em você primeiro. Essa cara também fala de você buscar em você toda aquela parte de do feminino, né? Ser mais... É, se cuidar, se arrumar. Voltar toda a sua atenção para você mesma. Se, for, por exemplo, se, se você é um homem e está perguntando aí alguma coisa relacionada a sentimentos, aparece algo bem positivo, né? Se está junto com alguém, é um relacionamento bem próspero. Um relacionamento que, apesar das dificuldades, é um relacionamento que tem tudo para dar certo, né? Aqui, apesar de tudo, a carta da sorte significa que tem tudo aí para prosperar, né? Apesar de todos os acontecimentos que um casal pode ter, é um relacionamento muito bom, um relacionamento positivo, um relacionamento que tende a prosperar. Isso se você está com alguém, né? Se você está casado ou casado e você pensou nessa pessoa. Agora, se você está solteira, isso vai aparecer, vai. E a tendência é aparecer mais de um, né? Quando você está solteiro, quando você está bem assim, dona de si. A tendência é aparecer mais de um e aí você tem que... Aí, né? Que a sorte é boa. Tem muita sorte no caminho, né? Muito aberto, muito, muito positivo. Muito positivo para tudo que você perguntou. Também, aqui também fala de encontro. Fala de situações de encontro, de relacionamento, de estar junto com alguém. Então, para amor, isso aqui é bem positivo também. Agora, se for para trabalho, aqui mostra que você precisa ser dona de si também. Ou seja, dentro do ambiente de trabalho, você precisa ser uma pessoa mais decidida, uma pessoa mais cautelosa também, intuitiva, né? E trabalhar melhor aí com as pessoas ao seu redor, buscar as alianças né? no, no ambiente profissional, que apesar de ter uma ou outra situação dentro do ambiente profissional, as coisas vão começar a fluir, porque a partir do momento que você começa a se garantir dentro do ambiente de trabalho, começa a tomar as decisões ali, também, essas decisões, elas podem também ser intuitivas, sabe, você pode ser bem da parte de intuição mesmo, mas, e tudo dá certo, sabe, você faz tomando a direção profissional e dando certo, e se é uma pergunta para a semana, vai ser ficar que é uma semana que o foco tem que ser você, apesar de você querer né, saber de relacionamento, outras coisas, fala que a, a primeira pe a pessoa que tem que... Você, é, primeiro a gente tem que pensar na gente, né? Primeiro você pensa em você, se cuidar, o que te faz feliz ou não, depois você pensa no outro e é assim que as coisas começam a dar certo. Não estou falando que tem que ser egoísta, egoísta ou egoísta, não pensar no outro, porque tem a cara das alianças, que tem coisas que a gente não faz sozinho. Mas... A nossa autoestima e a gente saber e confiar bastante na nossa intuição vai fazer com que você consiga atingir o teu objetivo. Tá? Primeiro, é mais ou menos assim. A gente vive num relacionamento, a gente vive, mas você precisa buscar a sua individualidade. Não adianta, é, a pessoa tem que ser um complemento para você e não a tua essência, né? Você, não, você tem que viver em função do que a pessoa quer. Tem que, tem que combinar, sabe? tem que formar uma aliança, tem que entrar em acordo. Tipo, seu relacionamento precisa ter um acordo e você precisa ser você dentro desse relacionamento. Tem pessoas que às vezes se anulam dentro de um relacionamento, deixam de fazer o que querem e aí não dá certo. Tá bom? Então, para quem escolheu o montinho número 2, a resposta é sim. Você vai conseguir atingir o que você quer, o seu objetivo. Vai ser positivo. E o conselho é que você foque as atenções em você. 
que confie bastante na sua intuição, saiba que você não faz nada em algumas situações sozinho, e a partir do momento que você começar a confiar mais na sua intuição, as coisas vão começar a dar certo. É isso, tá bom? Tá, agora pra quem escolheu aí o montinho número 3, tá? Eu vou embaralhar, cortar e vou tirar três cartinhas, tá bom? Uma, duas, três. Então, aqui, para quem escolheu aí o montinho do número 3, é, o que aparece aqui é muita confusão, é uma mente bem conturbada, que fala de pessoas que estão com uma série de preocupações, pessoas muito a nível mental, pessoas confusas também, pessoas que não estão entendendo nada e... Que aqui aparece uma mente conturbada, né? Uma confusão mental. Muita gente pensando. Eu acredito que nessa confusão mental também tem a ver com outras, nas, nas outras linhas, né? Toda vez que você entra num vídeo desse, tem muita gente pensando, muita gente mentalizando. Então, essa confusão mental, ela acontece. Tá bom? Então, para quem escolheu o montinho número 3, talvez você não vai conseguir se encaixar em nenhuma das minhas questões, é isso que a cigana diz, porque você tem os seus valores, tem algum tipo de crença limitante, tem algum tipo de situação em que você, eu acredito, eu não acredito que ela está falando comigo, eu não acredito que isso é para mim, tem uma situação confusa na tua cabeça, mas ela está dizendo então, confia na tua espiritualidade, confia nos teus guias, confia lá na tua fé. E porque a espiritualidade, a fé, ela é individual, assim, até certo ponto. Porque cada um tem uma maneira de ver as coisas, cada um tem a sua fé, a sua crença, a sua maneira de ver as coisas. Então, confia nessa intuição nessa energia aí que está te guiando. Porque, de alguma forma, a espiritualidade sempre vai falar com você, ela sempre vai te dar o recado, mesmo que você que pareça confuso, que não seja claro, a espiritualidade sempre vai dar um jeito de se comunicar com você, ela sempre vai dar um jeito de passar o recado para você. E o recado que a minha cigana está dizendo para você é que, embora as coisas pareçam difíceis, você vai conseguir superar tudo isso. Às vezes, você precisa voltar um pouquinho atrás e mudar a maneira como você está fazendo as coisas. Às vezes, a maneira como você está fazendo não está certo. Tipo, não está dando certo. Você precisa rever melhor as suas atitudes e tentar fazer as coisas de uma outra forma. Às vezes, essa forma não está dando certo. Fazer um cálculo aí, é que nem você está andando numa rua e você chega numa situação ali na rua que você está né, sendo guiada ali pelo GPS, o GPS fala, olha, vamos recalcular a rota, né? Você tem que ir para o outro lado para você conseguir o que você quer. Não sei se deu para entender na parte do GPS aí, mas enfim. É quando a gente precisa ir tá por um caminho, encontra assim um, uma situação complicada e às vezes você tem duas opções. Ou você enfrenta aquilo e vai né, subindo essa montanha ou você tenta fazer uma mudança de rota, contorna ela. Pode ser um pouquinho mais moroso, mais mas pelo menos não é tão complicado e você consegue chegar lá no seu objetivo. Entendeu? Atinge o seu objetivo, né? Aqui me responde nem sim nem não, porque apareceu uma confusão mental, apareceu pessoas aqui que tem outras questões que queria perguntar e acabou não perguntando, porque tem né, várias energias na mesa. E o que a cigana diz é basicamente isso. 
Confia na tua espiritualidade que te acompanha, que cada um tem a sua. Né? Todos nós temos o nosso protetor, temos os nossos mentores, todos nós temos essa, essa ajuda. Coloca a cabecinha no lugar, viu? Foca em um objetivo, comece a priorizar algumas coisas, para de ficar se preocupando com muita coisa, porque não adianta tudo isso, toda essa preocupação com o mundo. Foca nos teus objetivos, dá uns passinhos para trás, vê se dá para ir subir na montanha ou se tem que realmente buscar uma maneira alternativa. Às vezes, para também de ficar dando murro em ponta de faca. Para de ficar insistindo em algo que você sabe que não vai dar certo. Para de fazer isso. Para de ser teimosa. Ou teimoso, não sei. Não adianta ficar pensando, 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 pensando e não tomar atitude. Tem que tomar atitude. Quem vai resolver a sua vida é você. Confia na tua espiritualidade, se guia, reza, pede orientação, mas toma uma atitude. Não fica parado. Não fica só pensando. Ai, meu Deus, eu não quero, não quero, não quero. Tem muita coisa que é muito mais no plano mental do que no plano real. Às vezes você está vendo um grande obstáculo na tua frente, mas ele é muito mais da sua uma, uma criação é muito mais da sua cabeça muito mais de você do que necessariamente um obstáculo real aqui também fala que às vezes nós criamos uma gran, um grande problema na nossa vida ele poderia ter uma solução mais simples era só a gente o da maneira como está fazendo as coisas você que está fazendo as coisas de um jeito que não está dando certo Por isso que a energia aqui tá de sim ou não. Você que não tá fazendo as coisas, você que não tá pensando direito, você que tá muito confusa, aqui, você que tá muito ansiosa, você que tá muito preocupada, você que não tá fazendo as coisas direito. É isso, tá? Então, e o conselho pra semana é pra você focar na tua espiritualidade. Cada um tem a maneira de de lidar com a espiritualidade. Aí é uma coisa individual também. Foca na espiritualidade. Tenta aí tranquilizar os seus pensamentos, sabe? Você se preocupar com isso, com aquilo. Não. Tenta se acalmar. Porque fala que a tua mente pode ser um grande bloqueio para as coisas. A tua cabeça pode estar bloqueando tudo. Bom, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo aí das cartinhas, tá bom? Dos conselhos da semana. Me dá um like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Segunda-feira eu faço esses vídeos de tiragens e na, na sexta-feira eu tô fazendo o vídeo das cartinhas, tá? É isso. Até mais.